الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كم رأيك لا نبي إبراهيم عليه السلام أورغلين பெரும் தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாகவும் அதை படிப்பினையாக பெரும் அடிப்படையிலும் அமைந்ததுதான் இந்த ஈதுல் அல்ஹா நீங்கள் இந்த இரண்டு நாட்களில் விளையாடி கொண்டிருக்கிறீர்களே மாஹாதானி யோமான் அந்தும் தலாபான் நீங்கள் விளையாடி கொண்டிருக்கும் இந்த இரண்டு நாட்கள் என்ன என்று அல்லாஹுடைய தூ சலதாலி செல்லம் அவர்கள் சகாபாக்களை பார்த்து கேட்டார்கள் இது இப்ப நேரத்து இல்ல நாங்க இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு முந்தைய காலத்துல இருந்து இந்த ரெண்டு நாள் நாங்க விளையாடுவோம் ஏதோ ஒரு ரெண்டு நாளை பார்த்து குறிப்பிட்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் சகாபாக்கள் அப்போது அல்லாஹுடைய தூ சலதாலி செல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் விளையாடுவதற்கும் If there is a day to rejoice, if there is a day for enjoyment, if there is a day to share happiness, நீங்கள் விளையாடுவதற்கும் சந்தோஷமாக குதூகலமாக இருப்பதற்கும் ஒரு நாள் அல்லது இந்த ரெண்டு நாளைக்கு பதிலாக நான் ரெண்டு நாள் சொல்றேன் அதுதான் ஈதுல் அல்ஹா ஈதுல் ஃபித்ர் என்றார்கள் நம்பி சொல்லதா அரிசதம் நீங்க விளையாடி சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் இதுக்கு பதிலாக வேற ரெண்டு நாள் அதுதான் ஈதுல் பித்ரும் ஈதுல் அதாவும் என்று நபி சரதா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இப்ப நமக்கு சந்தோஷமாக இருப்பதற்கும் நாம் குதூகலமாக கொண்டாடுவதற்கும் இரண்டு பெருநாட்களை அல்லா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த இரண்டில் நாம் யாரை நபியாக ஏற்றிருக்கிறோமோ அந்த அல்லாவுடைய தூதரை அவருடைய தியாகத்தை நினைவு கூறுவதற்கு நமதானும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய தியாகத்தை நினைவு கூறுவதற்கும் ஈது அதா என்று இல்லை அப்ப ரசூல்லாவுடைய தியாகத்தை நினைவு கூறுவதற்கு கூட ஒரு ஒரு பெருநாள் இல்லாத நான் நிலையில் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுடைய தியாகத்தை நீங்கள் ஏன் நினைவு கூற வேண்டும் அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகிறார் பதினாறாவது அத்தியாயம் நூத்தி இருபதாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்கிறார் இந்த இப்ராஹிம கான உம்மத்தன் காணித்தன் அவர் அல்லாஹுக்கு அடிபணியக்கூடிய சமூகமாக அவர் இருந்தார் அல்லாஹுக்கு அடிபணியக்கூடிய மக்களை அல்லா ஆண்டாண்டு காலங்கள் உருண்ட பின்னாலும் கண்ணியப்படுத்துவார் இன்ன இப்ராஹிம் காண உம்மத்தன் காணித்தன் இல்லா ஹனீபன் வலம் எக்கும் இனல் முஷ்ரிகின் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடியவராக அவர் எப்போதும் இருந்ததில்லை அடுத்து தொடர்ந்து அல்லா சொன்னான் ஷாக்கிரி அவன் அவருக்கு செய்த சிறப்புகளை நினைத்து அவர் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டிருந்தார் நம்ம காலத்துல நம்ம எப்பவுமே குறைபட்டு கொண்டுதான் இருப்போம் எவ்வளவு வியாபாரம் நடந்தாலும் நம்ம விட மேல இருக்கிறவனை பார்த்து என்ன தங்க பெருசா எல்லாம் கொடுத்துட்டா ஒரே கஷ்டங்க என்று சொல்லி கொண்டிருப்போம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டத்தெல்லாம் எல்லாம் கொடுக்கல அதை நம்ம வரலாறு பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப காலம் கழிச்சு பிள்ளைய கொடுக்கறான் அந்த பிள்ளையும் குர்பானி கொடுங்கன்னு சொல்றான் அந்த நேரத்துல அவருடைய மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் அவருடைய பிள்ளையோடு உங்களுடைய மனைவியை கொண்டு போய் ஒரு வட்ட வடாதிர காட்டுல விட்டு வந்தங்கிறான் இன்னைக்கு காபா இன்னைக்கு மக்கா அப்படி இருக்கு இன்னைக்கே மக்கா வந்து காபத்துல விட்டு கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா பொட்டல கடா தான் இருக்கும் இன்னைக்கே அப்படி அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அங்க கொண்டு போய் உங்க பிள்ளைய விட்டுட்டு வாங்கிறான் நல்ல சோதனைக்கு மேல் சோதனையை கொடுத்தாலும் அல்ல அவருக்கு செய்த நியமத்துகளை நினைத்து எப்போதும் நன்றி கூறக்கூடியவராக அவர் இருந்தார் அதனால் தான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை நினைவு கூறுகிறோம் அல்ல சொன்னான் அவரை தேர்ந்தெடுத்து அல்ல நேரிய பாதையில் அல்ல அவரை செலுத்தினார் 
அப்போ அல்லாவுடைய சிறப்புகளுக்கு நன்றி செலுத்தி அல்லாவுடைய நேரான பாதையில் நிலைத்து நிற்பவர்களுக்கு என்று அல்லா சிறப்புகளை தருகிறார் அதை அல்லா சொல்லி முடிக்கிறான் எனவே அவருக்கு இந்த உலகத்திலும் சிறப்புகளை கொடுத்தோம் அவர் நிச்சயமாக மறுமையிலும் சாலிகான மக்களோடு இருப்பார் அப்ப அவரை அல்லா தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய சிறப்புகளை சொல்லி காட்டுகிறார் திருமலை குரானிலே காலம் உள்ளளவும் இனி இந்த உலகம் அழியும் வரை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுடைய புகழும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுடைய தியாகத்திற்கான போற்றுதலையும் அல்லா தொடர்ந்து உயர்த்தி பிடிப்பதற்கு காரணம் அவர் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தி அல்லா வைத்த அத்தனை சோதனை கட்டங்களையும் தாண்டி வந்து கொண்டே இருந்தார் நமக்கான சோதனை கட்டங்கள் நம்ம குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் பேரிழப்புகள் மௌத்துகள் நல்லா இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற மாதிரி தெரியுமா அவங்க வீட்டுல முக்கியமான ஆள் யாராவது மோதா போகும்போது தளர்ந்து போயிருவான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுமா பணம் இருக்கும் போது அல்லாவே நினைவு கொண்டு இருப்பான் கொஞ்சம் வறுமையும் கஷ்டமும் பீடித்தவுடன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவான் உங்கள் கஷ்ட நஷ்டங்களை நீங்கள் கடந்து வந்து அதில் நீங்கள் உறுதியாக இருப்பீர்களே ஆனால் அந்த நேரத்தில் அல்லா உங்களை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் போன்று உயர்த்துவார் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் வாழ்ந்து வருவீர்களே ஆனால் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு பலாவும் அபித்னா சோதனைகளும் குழப்பங்களும் மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட காலத்தில் தான் நீங்கள் வாழ்ந்து வருவீர்கள் அந்த நேரங்களில் நீங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றால் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாமுடைய தியாகத்தை நினைவு கூர்ந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பயன் பண்ண உடனே நம்ம டக்கு டக்குன்னு போய் கறி அறுந்து கறி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற வேலையை பார்ப்போம் என்று இருந்து விடாமல் இறை தூதர் சொல்வதை கேட்டால் யுபத்தலா அல்ல அபுது அல ஹஸ்பி தீனி எவ்வளவு அழகா சொல்ல சொல்றாங்கன்னா ஒரு அடியானை அவனுடைய மார்க்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்ல அவனை சோதிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நீ எவ்வளவு தூரத்துக்கு அல்லாவை பயப்படுகிறியோ அவ்வளவு அளவுக்கு அல்லா அவனுக்கு சோதனையை கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் அவன் அவனுடைய மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பானே ஆனால் அவன் தன்னுடைய மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பானே ஆனால் பலாஹு இஷ்டத்த பலாஹு இதான் விஷயம் இஷ்டத்த பலாஹு அவனுக்கான சோதனையை அல்லா கடுமையாக்கி கொண்டே இருப்பான் என்ன விஷயம் மார்க்கத்தில் எவ்வளவு உறுதியா இருப்பானோ எவ்வளவு சாலிடா நிற்பானோ அவ்வளவு சாலிடா அவனுக்கான சோதனையும் இருக்கும் என்கிறார்கள் அல்லா உடைய தூதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரியுதா இல்ல அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு இழப்பு அதனால அவங்க கிளம்புறாங்க அதுல நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறாதீங்க அது அவங்க வீட்டு இழப்புக்காக எல்லாரும் துவா செய்யுங்க அவர்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கு பெறுவதற்காகவும் அவர்களுடைய கபுர் விசாலம் அடைவதற்காகவும் அவருடைய கேள்வி கணக்கு இலகுவாகுவதற்காகவும் நாளை மறுமையில் எல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லத்தை கொடுப்பதற்காகவும் தொழுக முடிஞ்சாலே ஞாபகமா துவா செய்யுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு சாலிடா உறுதியா மார்க்கத்தில் நிற்கிறீங்களோ இஷ்டத்த பலாவு அவ்வளவு கொடுமையாக உங்களுக்கு சோதனையும் இருக்கும் என்றாங்க உறுதியாக நின்றார் அவருக்கான சோதனை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் அவர் உண்டு கழித்து வந்த வீடில் இருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்டார் அவரை வாரி அணைத்து கட்டி அணைத்து முத்தமிட்ட தாய் அவரை வெறுத்து ஒதுக்கினார் அவர் தான் வாழ்ந்து வந்த மக்காவை விட்டும் பெருந்தோட வைத்தார் அவர் மதினாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது கூட போர்க்களங்களிலே கலந்து கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டார் மதினாவிலே உகது போர்க்களத்திலே அல்லாவுடைய தூதரின் கொடியை ஏண்டிக் கொண்டு ஒரு கை வெட்டப்பட்ட போது மறுகையில் பிடித்தார் இஷ்ட பலாஹு அவருக்கான சோதனை அல்லா கருமைப்படுத்தினான் மறுகையை வெட்டினார்கள் இஷ்ட பலாஹு அவருக்கான சோதனை அல்லா கருமைப்படுத்தினான் வாரி இப்படி அணைத்துக் கொண்டார் கைகள் இல்லாத நிலையில் நெஞ்சோடு அணைத்தார் மார்க்கத்தின் கொடியை அல்லாவுடைய தூதர் உயர்த்தி பிடியுங்கள் என்று சொன்ன அந்த கொடியை இப்படி தாங்கி பிடித்தார் கைகள் இல்லாத நிலையில் ஒரே விட்டாக வெட்டி இந்த பூமியில் சாய்க்கப்பட்டார் இஷ்ட பலாஹு அல்லா அவருக்கான சோதனையை கருமைப்படுத்தினான் அவர் மார்க்கத்தில் கொண்டிருந்த உறுதி எவ்வளவு கடுமையானதாக இருந்தது நீங்கள் மார்க்கத்தில் எவ்வளவு உறுதியாக இருப்பீர்களோ எவ்வளவு பிடிப்பாக இருப்பீர்களோ எவ்வளவு கடுமையாக இருப்பீர்களோ அவ்வளவு கடுமையாக உங்களுக்கான சோதனையும் இருக்கும் என்கிறார் நீ இந்த மண்ணில் இருந்து ஒரு பிடி மணலை அல்ல முடியாது என்று பலஸ்தீன மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான சோதனை அல்ல கடுமையாக்கி வைத்தார் சிரியாவுடைய மக்கள் போராடுகிறார்கள் அவர்களுக்கான சோதனையை அல்லா கடுமையாக்கி வைத்தார் 
ஏன்னா இது ஏன் சொல்றேன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாரு எப்பவுமே சோதனை கஷ்டம்னு பேசுறோம் எல்லா அரசுல மருந்து வட்டிக்கு வாங்குறான் போய் பேசுறான் வியாபாரம் பண்றதுல பூம்பு அடிக்கிறான் நல்லா தானே இருக்கிறான் அவன் எவ்வளவு மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருக்கிறானோ அவ்வளவுதான் அவனுக்கு சோதனை அவன் நல்லா அவ்வளவுதான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எவ்ரி ஸ்டெப் யூ டேக் நீங்கள் அல்லாவை நோக்கி வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடிக்கும் அல்லா உங்களை சோதனை செய்து கொண்டே இருப்பாங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறான் நம்ம பார்ப்போம் அதை எல்லாவுடைய சொல்லி முடிக்கிறார்கள் உங்களுக்கான நெருக்கடிகளும் சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் நீங்கும் பொழுது வச்சுக்கிட்டே இருப்பா அல்லா சோதனை உங்களுக்கான சோதனைகளும் கஷ்டங்களும் நெருக்கடிகளும் நீங்கும் பொழுது ஒரு பாவம் கூட மீது இருக்காது ஒரு பாவம் கூட மீதம் இருக்காது அவ்வளவு தூய்மையாக அல்லா உங்களை ஆக்கி விடுவான் என்று சொன்னார் நீங்கள் உங்களுக்கு அல்லா வைக்கக்கூடிய சோதனைகளை கடந்து வாருங்கள் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் கடந்து வந்தார்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சமா கடந்து வந்தாங்க எப்படி இதுவா கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கூட என்னுடைய தலையெல்லாம் வெளுத்து போய் மினுக்குது வில விலையில மினுக்குது வம்ராத்தி ஆகி என் முன்னாடி மலடி அவங்களுக்கும் புள்ள பிறகுல எனக்கும் வரல முன்னா ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வயசு சொல்றாரு என்னுடைய எலும்பு வந்து என்னுடைய எலும்பு வந்து வீக் ஆகி போச்சுங்கிறார் என் எலும்பு வீக் ஆயிடுச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு புள்ள பிறக்காது எனக்கு பிள்ளைய கூட அல்லான்னு கேக்குறாரு அப்போ ஒரு பிள்ளைய இப்போ காலம் போன காலத்து ஒரு பிள்ளைய கொடுத்தா அந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் அல்லாவுடைய உத்தரவின்படி அறுக்கும்படி அல்லா சொன்னார் அவர் எவ்வளவு தெளிவா இருந்தாருன்னா இந்த கவனிக்கணும் தாம் பிள்ளைய அந்த மலைக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாரு எதுவுமே சொல்லல கைலையும் எடுத்துக்கிட்டாரு கத்தியும் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாரு சொல்லிட்டு கொண்டு போல கொண்டு போயிட்டாரு அங்க போயிட்டு தான் சொன்னாரு இதை ஏன் செய்யறாரு யோசிச்சு பார்த்தோமா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இங்கேயே சொல்லி கூட்டு போலாம்ல அங்க போய் கேட்டாரு யா புனைய இன்னி அரா பில் மனாபி அன்னி அதுவாக உன்னை அறுப்பது போன்று கனவு காண்கிறேன் சொல்லு அப்ப அவர் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் சொன்னாரு உங்களுக்கு அல்லா எதை ஏவுகிறாலும் அதை நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அது அங்கதான் என்ன யோசிக்கணும்னா இங்க இருந்து கூட்டு போங்க சொல்லி கூட்டு போல காரணம் என்ன அர்த்தம் என்ன சிரிக்கிறாரு சரியா அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா இதுக்கு அர்த்தம் என்ன இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் வர முடியாது என்று சொன்னாலும் தான் கஷ்ட காலத்தில் தன்னுடைய வயோதிகத்தில் தன்னுடைய தலைமுறைகள் நிறைத்த நிலையில் தன்னுடைய எலும்புகள் தளர்ந்த நிலையில் அல்லாவிடம் மன்றாடி மன்றாடி பெற்ற ஒரு பிள்ளையை அல்லா அறுக்க சொன்னார் அதை இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் இருந்தாலும் அவரை அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு நங்க அறுத்தே தீருவேன் என்று உறுதியாக இருந்தார் தன்னுடைய சோதனைக்கு அதைத்தான் இது காட்டுகிறார் அவர் அங்க போயிட்டார் மேல போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் நான் இந்த மாதிரி பாக்குறேன் என்ன செய்யறேன் அவர் அதுக்கு மேல அவர் ஒரு இறை தோழர் நீங்கள் எதற்கு ஏவப்பட்டீர்களோ அதை நிறைவேற்றுங்கள் என்னுடைய தந்தையை என்று சொன்னார் உங்களுக்கு எவ்வளவு சோதனை கடுமையாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் அல்லது நீங்கள் எவ்வளவு மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு சோதனை உங்களுக்கு கடுமையாக இருக்கும் என்பது விதி பொது விதி ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு பிரயாரிட்டி பண்ணுவாங்க இல்லையா நிறைய பொருள் வந்திருக்கு இது யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரிச்சு கொடுக்கறது அப்படின்னும் போது அவர் இஸ்லாத்துக்கு முதல்ல வந்து வரப்பா சரி அவரு கொடுங்க அடுத்தது அடுத்தது யாருக்கு என்றால் யார் இந்த மார்க்கத்திற்காக நிறைய சிரமங்களை கடந்து வந்தார் என்று பார்க்க வேண்டும் நிறைய சிரமங்களை யார் கடந்து வந்திருக்கிறா அது பார்த்து அவர் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லப்பா அப்படியா கொஞ்சம் நெஞ்சமா பட்டாங்க ஒரு சாபியை கொண்டு போய் 
அப்பாவ் ரதி அல்லாவன் அவர்களை கொண்டு போய் உமர் ரதி அல்லாவன் சொன்னாங்க நீ என்ன பாய் இஷ்டத்துக்காக தியாகம் பண்ணிருக்க அப்ப எனக்கு அப்படி ஒண்ணு பெருசா தெரியலையே தன்னுடைய மேலாடையை உயர்த்தி காட்டினார் அப்படி ஒரு இடுப்பு உமர் ரதி அல்லாவனர்கள் பார்த்து விட்டு அழுத நிலையில் சொன்னார்கள் அழுத நிலையில் சொன்னார்கள் என் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு இடுப்பை நான் பார்த்ததில்லை காரணம் அவருடைய முதலாளி எப்போதெல்லாம் இவரை இஸ்லாத்திற்கு எதிராக துன்புறுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பாரோ அப்போதெல்லாம் அவருடைய மேலாடையை உரித்து கொதிக்கின்ற கல்லின் மீது நெருப்பு கல்லின் மீது வைத்து அவருடைய இடுப்பை உருக்கியது நிர்வாகப்படுத்தி <laughs> நெருக்கமாக <laughs> அப்படியே தலந்து பேக் அடிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவன் சைதான சும்மாவா இருப்பான் அவன் ஃபுல் டைம் ஜாபே நம்மள நோடுறது தான் அவன் ஃபுல் டைம் ஜாபே நம்மள கெடுக்கிறது தான் முதல்ல பொண்டாட்டி உருவத்தில் வருவான் ஏங்க நீங்க பாட்டு நல்லா இருந்தீங்க நல்லா சொல்லு இப்படி போனீங்க பள்ளிவாசல்ல போய் உட்காந்தீங்க வீட்டுல ரொம்ப வறுமையாயிருச்சுங்க அதுக்காக சோம்பேறி தனமா விட்டுட்டு வரக்கூடாது ஏன்னா ரசுல்லா வந்தாங்க வந்து பார்க்கும்போது ஒருத்தர் தொழுதுகிட்டே இருந்தார் பள்ளிவாசல்ல இவர் என்ன எப்ப பார்த்தாலும் தொழுதுகிட்டே இருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் எப்பவுமே பள்ளிய தொழுதுகிட்டே இருக்காரு அப்போ ஹவு இஸ் மேனேஜிங் ஃபார் இஸ் டெய்லி பிரெட் எப்படி சாப்பிட்றான் அப்போ உமர் எல்லாம் சொன்னாங்க ஃபார் யூ ஏஸ் எ பிரதர் அவருக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்கிறான் அவன் போய் காட்டில் போய் விறகு வெட்டி எடுத்து வரான் இவர் குடும்பத்தையும் சேர்த்து பார்த்துக்கிறான் இவர் இங்கே பாதம் பண்ணுறாரு இல்லையா இவர் குடும்பத்தையும் சேர்த்து பார்த்துக்கிறான் அப்போ ரசூலா சொன்னாங்க டெல் ஹிம் இஸ் பிரதர் இஸ் பெட்டர் தன் ஹிம் அவனை கூப்பிட்டு சொல்லுங்க இவனை விட அவன் சகோதரர் மேலானவன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இவன் இபாதம் செய்யறதுக்கு அவன் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அதனால விவாதத்துக்காக மார்க்க பணிகளுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரணும்னு சொல்லலை நம்முடைய பணிகளோடு சேர்த்து நம்முடைய குடும்ப கடமைகளோடு சேர்த்து மார்க்கத்துக்காகவும் சில தியாகங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீங்க மார்க்கத்துக்காக உழைக்க மறந்து 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 என்ன ஆயிடுச்சு இந்த நாட்டிலேயே வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு அ டே வுட் கம் வென் வாட்டர் அண்ட் ஏர் வுட் பி டாக்ஸ் இன் இந்தியா என்று சொன்னார் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளில் இந்தியாவிலே தண்ணிக்கும் காத்து பண்ணி வரி கட்ட வேண்டியது வரும்னு சொன்னார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது All Indian rulers will be of idiot shit. If you don't have any money, you'll have to go to the house. If you don't have any money, you'll have to go to the house. If you don't have any money, you'll have to go to the house. There's a sterilite island open. If you don't have any money, you'll have to go to the house. If you don't have any money, you'll have to go to the house. If you don't have any money, you'll have to go to the house. If you don't have any money, you'll have to go to the house. அப்போ மனதை உறுதி செய்து கொண்டு மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு உலகளாவிய அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் எங்கெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா ரசூல் என்று சொன்னதற்காக யார் யாரெல்லாம் அடித்து உதைக்கப்படுகிறார்கள் நேற்றைய தினம் யூபியிலே ஷாஜான்பூர் என்கின்ற ஊரிலே மாட்டுக்கைதா ஏத்திட்டு வந்தாலும் கன்ஃபார்மா தெரியாது மாட்டுக்கைதா இருந்தா கன்ஃபார்மா தெரியாது அப்படி ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த மா இந்த வண்டியில மாட்டுக்கை இருந்திருக்கும் அந்த டிரைவரை போட்டு வயல்வெளியில புலந்து எடுத்து அவனை போட்டு கம்பி வச்சு புலக்கிறான ஒரு பக்கம் அவன் லாரிய மொத்தமா அடிச்சு உடச்சு பெட்ரோல் ஊத்தி கொடுத்து கவுத்து விட்டான் வண்டியை நீங்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக பணி செய்வதற்கு கிளம்பாவிட்டால் இந்த மார்க்கத்திற்காக உங்களுடைய முன்னெடுப்புகளை நீங்கள் எடுக்காவிட்டால் ஆண்களே பெண்களே உங்கள் வீட்டு ஆண்களை இந்த மார்க்கத்தினுடைய பணிகளுக்காக அவர்களுடைய கொம்புகளை நீங்கள் சீலி விடாவிட்டால் ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளில் அல்லா ரசூல் என்று சொன்னதற்காக நீங்கள் கருவறுக்கப்படுவீர்கள் அல்லா ரசூல் என்று சொன்னதற்காக நீங்கள் விரட்டி அடிக்கப்படுவீர்கள் உங்களுடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்படும் இந்த நல்ல நாளிலே இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் இதை அல்லா தன்னுடைய தூதரின் மூலமாக சொல்கிறான் யாரை அல்லா சோதிப்பானோ அவர்களுக்கான சோதனையை அல்லா அதிகப்படுத்துவான் இன்னும் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் யாரை எல்லா நேசிப்பானோ அவர்களுக்கான எங்கேயோ நடந்ததுதான் இப்ப கடைசியில யூபி கிட்ட வரைக்கும் வந்து நின்றுச்சு அப்படியே வந்துடும் உள்ள இது நமக்கான உரிமை இங்க சேலத்துல பிடிச்சாங்க குர்மானி 